கொடுத்தாவது மந்திரியோட உயிரை காப்பாற்ற வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஆஸ்பத்திரி சுத்தி பலத்த பாதுகாப்பு எப்பவும் இருக்கணும் ஒரு ஈ இரும்பு கூட நம்முடைய அனுமதி இல்லாம உள்ள நுழைய கூடாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பைதி பை மந்திரியோட உடல்நிலை இப்ப எப்படி இருக்கு ஐசி அப்பப்ப எனக்கு தகவல் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் ஏற்பட்டாலும் உடனே என்ன கான்டாக்ட் பண்ணணும் பலோமி சார் டிஃபென்ஸ் நல்ல மெசேஜ் ஆனது மினிஸ்டருக்கு நேரே உள்ள மதபீஷ்ணு ஸ்திரீகரிச்சுள்ள மெசேஜ் சஜ்ஜித் இந்த பொறுப்பை நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க டேக் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் திஸ் சுச்சுவேஷன் ஓகே சார்
ഹലോ സെക്രട്ടറി സർ വർഷം മൂന്നേ ആയുള്ളൂ ഭരണം കൈ കിട്ടിയിട്ട് ഇതിനിടയിൽ ഇടി മുപ്പത്താറെണ്ണം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് വർഷം കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയല്ല ഒന്ന് പതുക്കെ വിടാൻ പറയോ ഒന്ന് പതുക്കെ വിടോ സാർ വഴിതടച്ചിലാണോടോ ഇതിലും ഭേദം തിരുത്തൽവാദികൾ തന്നെയാ ഉലുവാപ്പാറ വനഭൂമി സംരക്ഷിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി നീതി പാലിക്കുക വനസംരക്ഷണ സമിതിക്കാര എന്റെ ചെവി പൊട്ടിയിട്ടില്ല മുദ്രാവാക്യവും കേക്കാം രാജു സർ താൻ പോയി അവരുടെ നേതാവിനെ വിളിക്കാം സർ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കുക ആരാ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ സി എം വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഓഫീസിൽ വന്ന് കാണും സാർ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവില്ലാതെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അത്ര വിഡ്ഢികളൊന്നും അല്ല സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങ് വിഡ്ഢിയായേക്കാം പക്ഷേ എന്റെയോ എന്റെ സർക്കാരിന്റെയോ അനുമതി ഈ വനമെട്ടലിന് പിന്നിലില്ല ഇത് വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്ത വെറും ഒരു ആരോപണം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരണം വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി അരവിന്ദ് ദാഷനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം ഒരു കഷ്ണം മരം പോലും മുറിക്കാൻ സർക്കാർ സമ്മതിക്കില്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസിയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും മെമ്മോറാണ്ട ഉണ്ട് സെക്രട്ടറിയുടെ കൊടുത്തേക്ക് ആ ഇങ്ങനാ നിവേദനം കൊടുത്തില്ലേ ഇനി മാറി വനം മന്ത്രി അരവിന്ദ് നാഷനെ പുറത്താക്കുക വേണ്ടടോ പി കെ ആർ ഇതൊക്കെ ഇതിലുള്ളതല്ലേ അവര് പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ എങ്കിൽ മര്യാദ വേണ്ട സാർ താൻ വരുന്നോ അയ്യോ സാറ് പോയാട്ടെ വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരണം കാണണം ഓ എവിടെ തന്റെ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒരു മരനടിയിൽ പ്രോഗ്രാമിന് പോയിരിക്കുകയാണ് സാർ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിച്ചോണ്ട് ആ മരനടിയില് ആ കൊശവനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറ അയ്യോ ഇനി ജന്മത്തിലേക്ക് മന്ത്രിപ്പടി വേണ്ടേ സാറിനെ അത്യാവശ്യമായി സി എം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്തോന്ന് കാണാൻ പെരുമ്പാവൂർ ഇഞ്ചി കൃഷി സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്നെ പിടിച്ച് മന്ത്രി കസാരി നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ പാറമ്പക്കാവിലും എനിക്കെന്റെ പഴയ ഇഞ്ചി കൃഷി മതിയേ നമസ്കാരമുണ്ട് എടോ അരവിന്ദാക്ഷൻ താൻ എന്ത് ഭാവിച്ചോണ്ട താനും തന്റെ അളിയൻ ദേവരാജും കാരണം എനിക്കിവിടെ ഇരിക്ക പൊറുതിയില്ലല്ലോ ആ ഇത് തന്നെ കൂത്ത് നിങ്ങൾ വലിയ നിർബന്ധിച്ചോണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ മന്ത്രി പണിക്ക് വന്നത് അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എനിക്ക് ഈ പണി പറ്റിയല്ല എന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ രാജി വെച്ചേക്കാം എനിക്ക് എന്റെ ഇഞ്ചി കൃഷിയുണ്ട് ആ എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാ കരണക്കുറ്റിക്ക് രണ്ട് കീറ് കീറിയിട്ട് സോറി എന്ന് പറയണ പോലെ അല്ല താൻ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആ ഉലുവാപ്പാറ വനം ദേവരാജിന് പതിച്ചു കൊടുത്തത് അത് പിന്നെ അളിയും പറഞ്ഞ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുവോ അല്ല സി എമ്മിന് പറ്റുവോ ഇടോ ദേവരാജ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കിങ് മേക്കർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടല്ലോ അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാ അത് തന്റെ അളിയം കാരണം തകരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല താൻ ആ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണം ജനമാകെ ഇളകിയിരിക്ക ജനം ഇളകിയിട്ടുണ്ട് അളിയനെ പഠിക്കണ്ട എന്റെ അളിയൻ ഒരിക്കലും ജനങ്ങളെ ഇളക്കിയിട്ടില്ല ഒതുക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നെ അടക്കം ഇപ്പോ ജനം ഇളകിയതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് മുഖ്യ സാധനം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അലക്സാണ്ടർ അതെ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നും പറഞ്ഞ് ചൊറിയും കുത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ കുറയായി ഇലക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിനെ തല്ലിക്കുന്നോ ബോംബ് വെച്ചു വന്നോ ഇവിടെ സകലാപരങ്ങം ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ടും തെരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തകര പോലെ മുളയ്ക്കുന്ന ഇർക്കിലി പാർട്ടിക്കാരന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് തെണ്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രി സഭ ഉണ്ടാക്കും ഈ അവസരം നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഉലുവാപ്പാറ പ്രശ്നം ഒരു ജനകീയ പ്രശ്നമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റണം പക്ഷെ സഖാവേ പതിച്ചു കൊടുത്ത വനഭൂമി പിൻവലിക്കാൻ മന്ത്രി അരവിന്ദ് ദാക്ഷൻ തയ്യാറായാൽ അതിന് അയാൾ തയ്യാറാകില്ല സഖാവേ അഥവാ തയ്യാറായാൽ തന്നെ ആ ദേവരായ സമ്മതിക്കില്ല ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ജനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനുള്ള വേദി ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഇളകണം അല്ല നമ്മൾ ഇളക്കണം അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ഇളക്കി ഇവിടെ ഒരു ജനകീയ വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കണം
人家唔好，你人家你，哎、欸，哎、欸，现、欸、在、欸欸、是巴西，人家唔好做，就不是巴西。Hello， 我是陈先生。啊，现在罗克这位先生，我可不能在巴黎了。哎，在哪里呢？要到罗克这位先生不？现在，他那里我可不能到了。现在喽，他那里忙着呢。嘿嘿嘿嘿，哪能有那老门市啊？现在，人家跟那巴塔瓦那不一样。笨蛋呆！人家那边那个人不一样呢。英国的呢？ Hello, Excise Minister Park, could you come here? Ah, what are you doing? Okay? Okay. One rocket to be chaired. You are not going to be able to do this in your life. You are not going to be able to do this. This is the mantra. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. That is what I am saying. You are not going to be able to do this mantra. You are not going to be able to do this mantra. You are not going to be able to do this mantra. याँ इंदी ये ना कत्ती जी मेरे ओटे बोलना रॉकेट जी आदि ने डबल स्पीड ला था योटे बोलना थे आदि ने अरे नाल वाली पार्ट ऐ दी ऐसे के सिनेमा कार को गोड़ करने वाला ये जनरल का समझ जाएगा दे मनीषा इल्लिया तो रे वागुपुंडा की मंदिर का साली लिटिया दे नाड़ ना ना करने ला नाले काश उन्डा करना Rocket ini, itu parts manusia apa na? Yang itu mana dia mesti jemputkan? Nindya wakup le? Karena ratna Kerala tu lekik spirit tu karat tu nggak boleh, alia. Cuma ada satu lekik rocket tu karat tu nggak boleh. Aduh manusia kanom, aduh manusia ki. Eh, boleh tak? Hello, ada minister na? Rocket tu macam mana? Ah, macam mana orang na? Adik tarik orang tu, ni boleh jangan buli cari jam hari. Adik ni kita mumbu utara ni kalau pondi ya, kiri. Nanti orang kaya jam berani jam. Awal ni kita nak baca sastra jenum. Ia masa jam berapa tu hari? Kalau nak tarik orang kanai tu dia wakup. Ibu ni entah siapa ni wakup tu dia kari kya. Sojan, mukhya mandiri ke special protection ni 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 polis ni awasi betul. Allah ada ente betul ladik kelapan ini je yang allah. Hm, itu pas hari baran negara tu, tu ni anak itu polis hari mana mati lagi anu. Berda segala mandiri mana ke security mana. Amma ini pun dari baran ni alih. Alih mukham biru bicara mana protection. Mandiri mana ada betul gaya ringkal kaya ni kita tak perlu melayar. Mukham mandiri ni orang ni alih mukham mandiri ya. It is a constitutional position. Hari yang sir, sahara baran ni mandiri mati mandiri mana ni mil. Mukhyan ente ruwak ini betul biasa ulu. Mahatma orang ni alih lalu. Stop it. Limit juga tu samsari kena tu. Yen dini dah hari dilan anda ni kerja. Tanda mukhyam dari awak naik ikut. Ada apa aja? Yen tu barangnya ayah lenda mukhyam dari awak ni lah. Siapa mana protection orang je? Security forces ni engkau mati orang engkau forces. Adam bayi engkau cara kamp bola dulu nalar usir orang ambil orang tu. Ati mari kerja. Kaki kupai yang dah jalan ni nyam orang jodoh la. Tapi ni bawa. Sir. Hello, see him here. अच्छे तो नहीं है ना? अरे, मंजू. Ah, how are you? Ah, fine, fine. Delhi लेंगे ना उनके तरफ़ पे. Oh, ini dah agak curut berjiri ya. Agak berhalangan dan samarangan lom. Kerala politik se hari kelim tanda kelir lom. Hari apa mana? Aje ni ingat wa. Endu udah gantos ni ke? Apa udah lala seriau? Nya ni pula mana tiri cewa ribang kasih raga ni lya. Ah, ni ingat wa. Ah. Okay, good night. Okay, good night. Ikke ni ni sarapan kecik yoga ti baca. Bewangan apa tak mukhyam dari ekan dapo? Yang ni mana mana sih kalau dapat ti, ada tu orang samsaari cairan tu. Mukhyam berani anda ada nariyau saga kere? Uru apa ada garun denggil? Ada tidur cie, kerajaan samjat cikyo. Ada ekam berani mana? Garun denggil ek, katre cikyo ambatu. 
അവിടെ ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അത് ദേവരായക്കന്മാർ വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയാനും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ പണിയാനും ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കഴുതകൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം സഹാക്കളെ സർക്കാർ തന്നെ വൻകിട മുതലാളിമാരുടെ കള്ളപ്പണക്കാരുടെ നക്കാപ്പിച്ച പറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വിഭവ സമൃദ്ധമായ വനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പേരോ അവശജന്മികൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം ഭൂമി എന്നിട്ട് ആരാണ് സഖാക്കളെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വിലയേറിയ തടികളും മറ്റ് വനവിഭവങ്ങളും കവർന്നെടുത്തിട്ട് ശേഷമുള്ള മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കുന്നത് ആരാ ഈ നാട്ടിലെ അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗം ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ദുഷിച്ച ഭരണം ഇവിടെ അവസാനിക്കണം അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അല്ല താൻ ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ചോണ്ടാ കൈക്കൂലിയോ കിട്ടുന്നില്ല ഒരഞ്ചു വർഷം തികച്ചിരുന്ന് പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നാ പാറാടാ താൻ ആ ഉരോപ്പാറ കാര്യം പിൻവലിക്കണം ഇല്ലെങ്കിലേ ഭരണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ വകുപ്പിലെ റോക്കറ്റ് പോലെ സർക്കാർ താഴെ പോവും തനിക്ക് എന്തോ ഉൽവാ എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ താനെല്ലാം കൂടിയാ എന്നെ പിടിച്ച് മന്ത്രിയാക്കിയത് പിടിച്ച് മന്ത്രിയാക്കിയപ്പോ പടയ്ക്കി നാളാന്ന് കരുതിയില്ല സർക്കാരിന്റെ മുഖത്ത് ചെടി വാരി തയ്ക്കരുത് സർക്കാരിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയ അലയിൽ എന്റെ മുഖത്തിന്റെ ചേർ മാറ്റും ഹലോ ആര് ഞാനായിട്ട് തീരുമാനമൊന്നും എടുക്കില്ലല്ലോ ഉണ്ട് അളിയെ വന്നിട്ട് പറയൂ ഓ അളിയൽ നാളെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എനിക്ക് ഈ വകുപ്പിൽ പങ്കില്ല ഇല്ല ആരോപണങ്ങൾ എല്ലാം കുത്തിപ്പൊക്കുന്നത് അലക്സാണ്ടർ അല്ലേ എന്റെ പൊന്നളിയാ എനിക്ക് മന്ത്രിപ്പണി വേണ്ട സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ഇവിടെ ആര് എപ്പോ എങ്ങനെ ഭരിക്കണം രാജിവെക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയും മനസ്സിലായോ മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് കാണണം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ എനിക്കൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല കമ്മീഷണർ സർ ദേവരാജന് ആരെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാം എവിടെയും അല്പം തിരക്കുണ്ട് രാവിലെ വിളിക്കൂ ആ തന്നെ ഒന്ന് കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കൻ യാത്ര യാത്രാസുഖം എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച സി എമ്മിന് ഇപ്പോഴത് അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങളെ കാണാൻ ദേവരാജൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വേണമെന്ന് കേട്ടു പോലീസ് ചിട്ടകൾ ആരായാലും പാലിച്ചല്ലേ പറ്റൂ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ എനിക്ക് പരിചയമില്ല മിനിസ്റ്ററെ കണ്ടിരുന്നോ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ ഓ എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ താല്പര്യമില്ലാന്ന് കേട്ടു എന്താ അത് അരവിന്ദാക്ഷിന്റെയും തന്റെയും തീരുമാനം കൊണ്ട് ഈ മിനിസ്റ്റർ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉലുവാപ്പാറ വനഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും വേണ്ടാതെ കിടക്കുന്ന കുറെ കാട് എന്റെ പേര് തന്നാൽ തനിക്ക് എന്താ നഷ്ടം ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവണ്ട താൻ ആരാന്നാ തന്റെ വിചാരം ദൈവം തമ്പുരാനോ അത് തന്റെ അളിയന്റെ അടുത്ത് എന്നെ ഈ കസേരെ കേറ്റിയിരുത്തിയത് എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളല്ല താനല്ല അവരെ എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട പഠിപ്പിക്കണ്ട ദേവരാജന്റെ ശീലമാണ് 
ഒന്നുകിൽ ദേവരാജന് വേണ്ടി ഭരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദേവരാജന് വേണ്ടി ത്യജിക്കുക ഈ രണ്ട് പാഠങ്ങളെ എന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ളൂ ഭീഷണിയാണോ പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന് സി എം സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഇട്ടു ഉലുവാപ്പാറയിലേക്ക് ഇനി ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റും തോന്നില്ല അടുക്കാതിരുന്നാൽ ആറുകോടിയാണ് നഷ്ടം കരാറുകളും ഇക്കഴിഞ്ഞ വിദേശയാത്രയും ഉൾപ്പെടെ ഏതോ ഭ്രാന്തൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ജനപ്രീതി നേടി അടുത്ത ഇലക്ഷന് ജയിക്കാൻ ദേവരാജൻ സഹിക്കണോ വേണോടോ പക്ഷം പറയുന്നത് യുക്തിയാ അതുകൊണ്ട് അവരിപ്പോ ജയിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തോക്കുന്നില്ല അലക്സാണ്ട്ര സാറിന് അറിയാമല്ലോ പറന്നു പോകുന്ന തീപ്പൊരി കിട്ടിയാ മതി ആളെ കത്തിക്കും അയാൾ പറയുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അയാൾക്ക് കത്തിക്കാൻ ചൂടില്ലാത്ത തീയെ ബാക്കി ഉണ്ടാവൂ അതല്ല സാറേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് നിനച്ചിരിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് അലക്സാണ്ടർ കുത്തും കുത്തി മലർത്തും സൂക്ഷിക്കണം സാറ് സാറേ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുത്തും വെട്ടു എന്നൊക്കെ കേട്ട് ഇവര് വരുണ്ടു അതാ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഭക്ഷണക്കാരും വിളമ്പിയത് ആ ഇയാളുടെ സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തി ഉണ്ടോ ഗോവയിലെ ഒരു മറാത്തി പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യനിൽ ഉണ്ടായ കുട്ടി വളർന്നത് ഗോവൻ തെരുവുകളിൽ പഠിച്ച് സമ്പന്നനായത് അധോലോകങ്ങളിലും ജയിലുകളിലും ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് ലോറൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മിടുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു തമിഴ്നാട് മന്ത്രിയെ കൊല്ലാനായി അവൻ സ്വയം ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിലവന് നഷ്ടമായത് രണ്ട് കാൽവിരലുകൾ ഈ സന്നദ്ധതയാണ് നമ്മൾ ലോറൻസിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജീവൻ ഒരു വൃത്തികെട്ട ക്രിമിനലിന്റെ തോക്കിന്റെ തുമ്പിൽ എന്തു ചെയ്യാം വിധി അതായിപ്പോയി ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്നെയും എന്റെ മന്ത്രിസഭയെയും നിലനിർത്തുന്ന ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള ബാധ്യത മറക്കാതെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഉലുവാപ്പാറ വനഭൂമി ഈ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ചിലരുടെ ഒത്താശ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല അവരെ ഈ വേദിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് സ്വന്തം കുതികാൽ വെട്ടുന്ന ഈ നിലപാട് അവരുപേക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ ഇവിടെ ഒരു നിത്യഹരിത വനമുണ്ടായത് പ്രകൃതിയ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ തന്ന വരദാനമാവാം എങ്കിലും ഒരു സൈലന്റ് വാലി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു പറ്റം പ്രകൃതി സ്നേഹികളുടെ ആത്മരോധനത്തിന്റെ ഫലമായില്ല ഒരു മരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തണലിന് വേണ്ടി സ്വന്തം പേനയെടുക്കുന്ന ഒരു കവിയുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ അനുഭവിച്ചു പുതിയൊരു വനമയം കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി അടയ്ക്കേണ്ടത് കാലാകാലങ്ങളിലായി പിന്തുടരുന്ന നമ്മുടെ നിയമത്തിന്റെ പഴുതുകൾ തന്നെയാണ് ഇത് വെറും ഒരു മൈതാന പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടിയോ കയ്യടി നേടിയെടുക്കാനോ ഞാൻ പറയുകയല്ല പ്രതിബദ്ധത പ്രതിബദ്ധതയുടെ പേരിൽ മാത്രം കാരണം എന്നെ ഞാനാക്കിയ എന്റെ ജനങ്ങളോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് സ്വന്തം നാടിനു വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ധീര ദേശാഭിമാനികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന നാടാണിത് അവരുടെ ചുടുചോരയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് കേവലം നശ്വരമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അധികാര കസേര നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പൊതുമുതൽ കൊള്ളയടിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥ മാറണം വേണ്ടി വന്നാൽ സ്വന്തം നാടിനു വേണ്ടി രക്തം ചിന്തുവാൻ പോലും
നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു നാട്ടിക്കരുത് അടുത്ത എലക്ഷൻ എലക്ഷൻ സമ്മേളനത്തിനിറങ്ങും മുമ്പ് സാറെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഒറ്റ കാര്യം മഞ്ചു വിളിച്ചാ പറയണം ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കാണാൻ തിടുക്കായത്രയാ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് സാറിനോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാ അപ്പോ കളിയായിട്ടെടുത്തു അവനാ അലക്സാണ്ട പക്ഷെ ഇത്രത്തോളം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല കിട്ടു എന്റെ കയ്യില് ഈ പത്രത്തിൽ അച്ചടിക്കാൻ എന്റെ മുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ സാറായിരിക്കും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആവാൻ ഇവിടെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആവാനാ എന്റെ കോട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാതകരിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഖണ്ഡതയെ തകർക്കാൻ വിദേശ ശക്തികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അലക്സാണ്ടർ ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ ഉറപ്പാ ചിലപ്പോ അന്വേഷണം കണ്ടയിക്കും അതിരിക്കട്ടെ ആരവിന്ദാഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ബോധം തെളിഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ മിനിസ്റ്റർക്ക് ബോധം വെച്ച് നിറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓടി വരികയാണ് തനിക്കൊക്കെ വെടികൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വെടികൊള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ അതുപോട്ടെ സാറിന് അന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോന്നോ ഞാനവനെ ശരിക്കും കണ്ടതാ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ടാൽ ഒരേടി പൊക്കം പലമുടി നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ പിന്നെ കുറ്റ വീശെ താടിയും അവൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ട ഞാൻ നോക്കിയത് ഞാൻ അവനോട് എന്നെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പോഴേക്കും പറ്റില്ലേ പെടി പെണ്ണ് എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല മുഴുവൻ ഇരുട്ടായി പോയി സാറിന് ഇനി അവനെ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ അവൻ ജയിലിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ തിരിച്ചറിയും പുറത്താണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട റെസ്റ്റ് എടുക്കൂ സാർ ഇന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വരുന്നുണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം ഓ പുലിവാര് നമ്മുടെ സുരേഷ് ചമ്പക്കുളം ഇനി അയാൾ എന്തെല്ലാം വിശദീകരണങ്ങളാണാവോ ചോദിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാം റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ മന്ത്രിയായി പോയില്ലേ Win a full tempo car and 30 gold coins at the Atlas Gold Festival. When you buy gold ornaments worth 200 dirhams from Atlas, you get a free raffle coupon and a chance to win 25 gold coins of 8 grams each from the first draw. 5 gold coins and a full tempo car in the second draw. Hurry to the Atlas Gold Festival and have a winning time with gold. <laughs> Formal, very very dressed. I think guys look great dressed to the hilt. Crisp cuffs, firm collars, lines and creases, inspired ties, shining shoes. Mm, casual. My kind of guy is relaxed, laid back, no hassles, just a cool cool cat. Bonsa. <laughs> കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ചമ്പക്കുളം സുരേഷ് ചമ്പക്കുളം കേന്ദ്രമന്ത്രി നേതാവ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ചമ്പക്കുളം സുരേഷ് ചമ്പക്കുളം 
ജനപങ്കാളിത്തോടെ ഇനിയും വിമാനത്താവളം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശം പിന്നെ കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും വരണമെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം ജെ പി സി റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി അതിനെ കുറിച്ച് എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കല്ലോ മോനെ അതിനുശേഷിയുള്ളവർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സി എമ്മിന്റെ കൊലയാളികളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ റെഡിയായോ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് നോ അന്വേഷണം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഊർജിതമെന്ന് പറയണ്ട എന്ത് മിനിസ്ട്രി ആണോ ഇത് ഞങ്ങൾ വല വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊലയാളിക്ക് വേണ്ടി വല വീശാൻ ഇതെന്താ മീൻ പിടുത്താണോ വല ഊർജിതം എന്നീ പദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാനല്ല ജനങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയച്ചത് മന്ത്രിസഭയിലെ ഏക മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിലിവന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കറുത്ത കൈകളാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിലെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഞാനും പാറാടൻ ഇതൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാനും എനിക്ക് മടിയില്ല കമ്മീഷണർ സർ ഒരാഴ്ചക്കകം ഡീറ്റെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടിയിരിക്കണം സർ മനസ്സിലായോ ഏതായാലും ഞാൻ നാളെ തന്നെ പി എമ്മിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യും സർ വിദേശത്ത് വല്ല അന്വേഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ മടിക്കണം ഞാൻ കൂടെ വരാം പറടാ ഓ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശന ഉദ്ദേശം ഇതാ കണ്ടില്ലേ കരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്തും എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ ദേവരാജന് മടിയില്ല കൂറുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ നീട്ടി വളർത്തിയ മുടിയുള്ളവനെന്നാണ് മന്ത്രി അരുന്ദേശം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാവുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേസാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലോട്ടറികൾ ഒരുമിച്ചടിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അലക്സാണ്ടർ കൊല ചെയ്തത് അലക്സാണ്ടറുടെ അനന്തരവൻ ഡാനി ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഫുൾ സപ്പോർട്ട്
പാട്ട് കൊള്ളാം പാടി ആടും കൊള്ളാം ഏയ് എന്താ പറയാ വരുന്ന എന്താടാ വേണ്ടത് നിനക്കൊക്കെ എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ പാട്ട് പാടാൻ മാത്രമല്ലട ഡാനിക്കറിയാവുന്നത് അങ്കിളൂർ എന്താ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ മുന്നറിയിപ്പോടെ വരാൻ ഇത് പാർട്ടി ഓഫീസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ മരുമോനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി എന്തൊക്കെയാണാ ഇത് ഏത് തെരുവിക്കിടന്ന് ചന്തപ്പിള്ളേരെ പോലെ വഴക്കുണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു വാർത്തയായി പത്രത്തിൽ വരിക നീയും കൂടെ കേൾക്കണം വായിച്ചു നോക്ക് ഈ സ്വഭാവം ഇനിയെങ്കിലും നിർത്ത എന്നിട്ട് നന്നായി ജീവിക്കാൻ നോക്ക് ഇതേ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്കിളിനോട് ചോദിക്കട്ടെ അങ്കിൾ നീ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ നിർത്തി ഒന്ന് സ്വസ്ഥനായിക്കൂടെ കൊള്ളാം നിന്റെ മറുപടി കൊള്ളാം എടാ അന്നാ മൂത്താലും മരങ്ങേറ്റം മറക്കുവോ ഈ മന്ത്രി കസന ഇരുന്നാ പിന്നെ മരിക്കും വരെ അവിടെ എങ്ങി ഇരിക്കണം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ആഗ്രഹം അങ്കിളിന് കുടിക്കാൻ ഒരു കട്ടൻ ചായ മതി മോളെ ചായക്കോപ്പയിലൂടെയുള്ള വിപ്ലവം തന്നെ ഇപ്പോഴും പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമല്ലേ അങ്കിളെ ഓടിയ അവിടുന്ന് വലിയ പത്രങ്ങൾ അടിച്ചു വരാത്തത് ഭാഗ്യം അതിനെ അമ്മാവനും മരുമാവനും കൂടെ പരസ്യമായിട്ടാണ് കൂടാലോന്നല്ലേ താൻ കുറച്ചുകൂടി മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം സംഭവം നിനക്കൊന്നും അറിയില്ലടാ റാസ്കൽ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കെഞ്ചിയിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അലക്സാണ്ടറെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റത്തില്ല പോലീസ് പിടിച്ചോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ന്യായം കാണും ന്യായത്തിന്റെ അന്യായത്തിനെ കണക്കൊന്നും നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അവനെ എങ്ങാനും നിന്റെ പോലീസ് ഗുണ്ടകൾ തൊട്ടാൽ ഈ നാട് മുഴുവൻ ഇളകും അല്ല ഇളക്കും ആരാരെ ഇളക്കുമെന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തിന് കണ്ടോ താൻ കാണാം നമുക്ക് കാണാം മറ്റേടത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വധത്തിന് പിന്നിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അലക്സാണ്ടർ ആണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഒരാളുടെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അവൻ മാനമര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്റെ അറിവിപ്പെട്ടിടത്തോ ഇവിടുത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പിലെ അംഗം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ നോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം വിശ്വസിക്കണം ലോകം മുഴുവൻ പ്രതിയാരം അറിയാൻ വെമ്പലുള്ളുകയാണ് ഒരു കേസിലെ കെട്ടിച്ചം വെച്ച് പ്രതിയാക്കാൻ ഞാനത്ര മണ്ടനൊന്നും അല്ല സാർ സാറിനറിയോ ആദ്യവൻ പറഞ്ഞു കൊല നടന്ന സമയത്ത് അവൻ വീട്ടിലായിരുന്നു പിന്നെ പറയുന്നു പ്രോഗ്രാം റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അലക്സാണ്ടറുടെ മരുമകനാണ് ഡാനി ജനസമ്മതനായൊരു നേതാവാണ് അലക്സാണ്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ അയാൾ അവനെ കൊണ്ട് ജയിക്കുമെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവരാരും വിശ്വസിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല സാർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കി ചുക്കാൻ കയ്യിലെടുക്കാൻ പുകമറകൾ പലതും മുമ്പ് അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ഇത് ചെയ്യില്ല എന്ന് സാറും ജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു അവസരം ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് സാർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സാറ് മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഡാനിക്ക് ക്രിമിനൽ ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല എന്ന് എങ്കിൽ അവനതുണ്ട് ഇവരാണ് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഇന്ദ്രനും അബുവും ഇവരെ മർദ്ദിച്ചതിന് ഡാനിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് എന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ സി തന്റെ തിയറീസ് എന്തൊക്കെയായാലും ശരി അരവിന്ദ് ദാക്ഷൻ ആളെ തിരിച്ചറിയുമോ നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പ്രൊസീഡ
എന്താടാ നമ്മുടെ കാറിന് സ്റ്റേറ്റ് കാർഡിന്റെ ബോർഡില്ലേ ആർക്കും ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ലല്ലോ അയ്യോ എന്താണ ഇത് കാളവണ്ടി പോകുന്ന പോലെയാ പോകുന്നത് മന്ത്രിയുടെ വണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ടാൽ ജനങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടാൻ പറക്കണം ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പോ ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്ന് നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോലീസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഒന്ന് ചവിട്ടി വിടെ ായിരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അറിഞ്ഞില്ലേ സീബിനെ കൊന്നവനെ പിടിച്ചു അവൻ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോവുക ഞാൻ അപ്പോ തനിക്ക് ആളെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇത് നല്ല ചോദ്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അവനെ ഞാനല്ലേ കണ്ടത് ഇയാളെപ്പോലിരിക്കുമോ അയ്യോ ഇയാള് തന്നെ ഇയാളല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ളവനാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതി അങ്ങനെ താൻ പറയുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ സാറിരിക്കൂ സോജൻ സാർ കൊണ്ടുവരൂ ഇവൻ തന്നെ ആയിരുന്നോ സാർ അത് അതെ അതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ഛന്റെ കൊലയാളിയെ നേരിലൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി I didn't do anything. No, you did it. What are you doing? That's why I'm here. If you don't have any mother, I'll tell you. I'll tell you. But why? Why did you kill him? Bastard! I'm not going to kill you. Come on. I'm not going to kill you. 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 മോളെ ഇതെന്താ ഒരു ബഹളം സാർ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം തരാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുതെ വിടൂ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ നിങ്ങളാണെന്ന ആരോപണത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ഭ്രാന്തായി പറയുന്നേ ഞാൻ കൊന്നോ നിങ്ങൾ മരുമകനെ ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം എനിക്കെന്താ വട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ജനങ്ങൾ എത്ര വിഡ്ഢികളൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുകയല്ലേ നിങ്ങൾ എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്ര വൃത്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല ഞാൻ ഈ ജയിലഴിക്കുള്ളിൽ നിന്റെ ജീവിതം കൂടി കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു കിടക്കണം അതിന് മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയൂ മഞ്ജുവിനെ കാണാൻ ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വരാൻ പറയൂ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഡാനിയുടെ സിസ്റ്റർ ചേട്ടന് ഈ കാര്യത്തിൽ നിരപരാധിയാ ഓഹോ ചേട്ടന് വേണ്ടി അനിയത്തി വക്കാലത്ത് പറയാൻ വന്നിരിക്കുക എന്നിട്ട് അമ്മാവിനിവിടെ അലക്സാണ്ടർ അയാളെ വിളിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്റെ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് എന്റെ ചേട്ടനല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല എനിക്കും എന്റെ അച്ഛനല്ലാതെ വേറെ ആരും 
അങ്ങനെ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് കഴിയുന്നു അല്ലേ എന്റെ ചേട്ടനെ അറിയാത്തോണ്ട് വേണ്ട ഇനി ഇതേ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ കുട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല യു ക്യാൻ ഗോ പിന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടോളൂ എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നവരെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുമെന്ന് കരുതണ്ട ഏത് കൊലകൊമ്പനായാലും ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ സാറെന്താ പെട്ടെന്ന് വരേണ്ടി വന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ താൻ എല്ലാം കൂടി എന്നെ വരുത്തി സാർ ഇരുന്നാട്ടെ വേണ്ട ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡാനിയെ പിടിച്ചകത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ സാറിനും അറിയാമല്ലോ എന്തറിയാമെന്ന് സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ആരോചിത കൊലപാതകത്തിന് കരുവാക്കപ്പെടേണ്ടത് ഞാനും എന്റെ അന്വരക്കാരനുമാണോ വർഷങ്ങളായി അടിയുറച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സാർ വലിയൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലോ പക്ഷെ അതിവിടെ നടപ്പാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഡാനി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പിലും അവനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ മേലും കീഴുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിക്ക് മുമ്പിൽ സെല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ഈ കസാരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സാർ എല്ലാം ഞാൻ തെളിയിക്കാം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഏറാൻ മൂലിയായ ആഭ്യന്തരകാര്യ മന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ എഴുതി വാങ്ങിച്ചു തരാമോ സാറിന് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് കഴിയില്ല എന്നറിയാം അധികാരം കയ്യിലുള്ളവനെ ഭരിക്കാനൊക്കൂ ഇല്ലാത്തവൻ സഹിച്ചോണം അതാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഇന്നത്തെ നിയമം ഡാനി പോപ്പുലർ പോപ്പ് സിംഗർ ഗിറ്റാറിന്റെ നാദത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിയ കലാകാരൻ ഇവിടെ പോലീസ് ലോക്കപ്പിൽ കൊലക്കുറ്റത്തിനഴികളിൽ നിന്ന പാവൻ നോട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല അറിയാമട നീ ഒരു ഈച്ചയെ പോലും കൊന്നിട്ടില്ലെന്ന് പക്ഷേ നിന്റെ ആ മറ്റവനുണ്ടല്ലോ അമ്മാവൻ അലക്സാണ്ടർ അവന് കൊമ്പിത്തിരി കൂടുതല അവനെ ഒതുക്കണം കുറ്റം ചെയ്തവർക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്ത് ചെയ്യാം മാർഗം നീ മാത്രമായി പോയി നിന്റെ ഈ പൊക്കം പിന്നെ ഈ മൂടി ആണ്ടങ്ങി പോരുത് നിന്റെ താല ഞാൻ തകർക്കും പിന്നെ ഒരു കടം ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ അതോ അന്ന് നിന്റെ പാട്ടുകാരെ കമന്റ് അടിച്ചതിന് നീ ഇവരെ തല്ലി ഇന്ന് ഇവർ തിരിച്ചടിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പറഞ്ഞ കവലമ്പേ എന്തിനാണ് അവൻ ആദ്യം കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് 
എന്റെ പഴയ ഇഞ്ചി കൃഷി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം താൻ എവിടെയും പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതം പൊട്ടിയ അളിയൻ എങ്ങും പോട്ട് ഇവിടെ നിക്കുവോ ഓ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അളിയന്റെ പ്രകൃതികളെ വിധവയാകാതിരിക്കാതെ സാർ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കൂടി കേൾക്കണം സാർ സാർ പ്ലീസ് പട്ടിയെ തല്ലിച്ചതക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവരവനെ ലോക്കപ്പിലിട്ട് മർദ്ദിച്ചത് ഇതിന്റെ പേര് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്നാണെങ്കിൽ സങ്കടമുണ്ട് സാർ സാർ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം സാർ സാർ ഡാനി കസ്റ്റഡി ചാടി എല്ലാരും കൂടി ചാടിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒടുക്കത്തെ അന്വേഷണം കമ്മീഷണറുടെ തലയിൽ പക്ഷെ ഈ നഗരം മുഴുവൻ തിരയുന്ന ഒരു കൊലയാളിയായിട്ടല്ല ഞാൻ സാറിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു അപേക്ഷയുമായിട്ടാണ് തള്ളിക്കളയാം സ്വീകരിക്കാം എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഞാനൊരു ക്രിമിനൽ അല്ല ആവാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല സത്യമറിയാവുന്നവരെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു ഭയം തെറ്റും ഇണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന വ്യാമോഹം എനിക്കില്ല എനിക്ക് എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കണം അതിനു മുമ്പ് ഇവളാണെന്റെ എല്ലാ തെരുവിലേക്ക് ഇവളെ ഇറക്കി വിടരുത് ഒരു ചേട്ടന്റെ അപേക്ഷയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നവരെങ്കിലും ഇവളെ സംരക്ഷിക്കണം അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഗാർഡുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം ഉണരില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈ സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഗെയിം ഈ ഭരണം ഭരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എവിടെയായിരുന്നു അതെനിക്ക് അറിയണം ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നൊരു അന്വേഷണം പിന്നെ എല്ലാ കൊലയാളികളും കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി പെറ്റ് കിടക്കുകയല്ലേ അന്വേഷിക്കാൻ എടോ വാലാട്ടിക്കോ പക്ഷെ തലയോട് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ബഹുമാനം വേണം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്നര മാസം കഴിയുന്നു ഇവിടത്തെ നിയമത്തിനും പോലീസിനും ഒരു ചുക്കം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെയും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു അതും ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി തപ്പാം എന്താ സാർ പിന്നിൽ പ്രതിപക്ഷമാകുമ്പോ അതിന്റെ എടോ റോക്കറ്റ് മന്ത്രി കൊറേ കാലം ആയല്ലോടോ താൻ ഈ പ്രതിപക്ഷാരോപണം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിനെപ്പോഴാണ് ആവോ ഒരു അവരോഹണം എല്ലാ പ്രവർത്തകരോടുമായി പറയുകയാണ് ആരോപണങ്ങളും അപവാദങ്ങളും അല്ല വേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ ഉടനെ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കരങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണമല്ല ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ മരണമായിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ പി കെ താനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അല്ലേ അറിയില്ലടോ എന്റെ ദാമുകേട്ട നീ കൂടെ കൊന്നു ഇപ്പൊ പാവം പിടിച്ച പെങ്കോച്ചിനെ സംഭവിച്ചോ ഇവിടെ വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്നൊരു വണ്ടി ഉണ്ടോ നിന്നെ അതിൽ കേട്ടും നീ എണ്ണിക്കോ വണ്ടി വരോ കരുതിയതിനേക്കാൾ മിടുക്കനാണവൻ ഡാനി ദാമുവിനെ വകവരുത്തിയതിന്റെ പിന്നിൽ എനിക്കൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ അയാളുടെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതിന്റെ പിന്നിൽ അവനും ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കണം കൊള്ളാം നല്ല തണ്ടിപ്പൊരുത്തം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവന് പ്രത്യേകിച്ച് നേടാനാ സർ അത് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് തന്റെ ജോലി ഇവരുടെയും ദേവരാജിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർ വരുംവരായികളെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ചെറുക്കനെ വളരാൻ അനുവദിച്ചാൽ അവനൊരു പർവ്വതമാകും ദേവരാജിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വിളിക്കുക ഹലോ മിനിസ്റ്റർ ഒന്ന് കിട്ടണം ദേവരായ സാറിന് സംസാരിക്കണം ഓച്ചാനവും ബഹുമാനവും എല്ലാം പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ആ പയ്യനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എനിക്കറിയണം തനിക്കും തന്റെ പോലീസിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നറിയണം കഴിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോള
ഉണ്ടായുസമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പ മാർഗം അതാണ് എനിക്ക് ശീലവും stationery household items ready made garments toys food products and beautiful gold jewelry ും പത്രാസും ഒന്നും വേണ്ട എടോ എന്നെ കൈയും കാലും പിടിച്ചിട്ടാണ് തന്നെ ഇടുക്കി എന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് മക്കളും പിള്ളേരും ഒക്കെ എനിക്കുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി അത് ചെയ്തത് തന്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനാ ആ ഡാനി എന്ന് പറഞ്ഞ കള്ള കഴിവേറിയ താൻ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചോ അയാൾ എവിടെയാണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് സാറിന് അറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്കും അറിയൂ മാത്രമല്ല ഡാനി നിരപരാധിയാണെന്നാണ് തന്റെ മറുപടി കൊള്ള സ്റ്റേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയ ഒരു പ്രതിയാണവൻ വെറും പ്രതിയല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഘാതകൻ മകളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തവൻ അങ്ങനെ ഒരു തന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ് തന്റെ ശ്രമമെങ്കിൽ വേണ്ട താൻ നക്ഷത്രം എന്നും സാർ അയാൾ നിരപരാധിയാണെന്നതിന് എന്റെ പക്കൽ തെളിവുകളുണ്ട് നിർത്തണോ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ താൻ അത് പുഴുങ്ങിത്തിന് താൻ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം അതിനുള്ളിൽ അവനെ പറ്റിയുള്ള വിവരം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ പലരുടെയും തൊപ്പി ധരിക്കും പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ കെട്ടിയെടുത്തോണം ജയിലിൽ ആടിയവനെയൊക്കെ കുടുംബത്തെ പോറ്റാവെന്ന് ഞാൻ വഴിപാടൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ എടി അവിടെ മന്ത്രി ഹാളിയിരിക്കുക എവളിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാ ജോലി പോവുമെന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതിയാവും വല്ല അനാഥ മന്ദിരത്തിലും കൊണ്ടുവന്നാക്ക് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുള്ള നീ എങ്ങോട്ടും പോണ്ട ഇങ്ങനെ ചെലപ്പോ ഇതുപോലെ ഇളക്കം അതേടി ഞാൻ ഇളകിയിരിക്കുക അത് നീ കാരണമാ മറക്കണ്ട സിമ്പതിയും സെന്റിമെന്റും ഒക്കെ നിനക്കായിരുന്നല്ലോ ഇനി ജോലി പോകുമ്പോ കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള വകുപ്പുകൾ നീ നോക്കിയോ പട്ടിണി കിടന്ന് ചാവണ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കും തന്റെ ഒരു ഭക്ഷണം ഒരുപാട് ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവണ്ട അയാൽ നീ തട്ടി തെറിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ആവും നിന്റെ ജീവിതവും കാണാൻ ഈ കാട്ടുപെണ്ണ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ പറ എന്തിനാണ് എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നത് എന്തിനാണ് എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് പറ എന്തിനാണ് നിനക്കറിയണോ അതിനു മുമ്പ് നീ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വിടൂ നീലി ഞാൻ വരുന്നവരെ ഇവൾക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കൊടുക്കരുത് അനുഭവിക്കട്ടെ
ഒരുപാട് തവണ നീ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്തിനിതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ നീയും നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലാനല്ല മറ്റൊരു ദുർമരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആരുമില്ലാതായപ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നു ഇന്നത്തെ സെൻസേഷണൽ ന്യൂസ് നിന്റെ തിരോധാനമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേൾക്കും കേൾക്കണം എനിക്കെന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കണം നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണം വേണ്ടേ എവിടോ തന്റെ മറ്റേ തിരുത്തൻ ഡൽഹിക്ക് പോയിരിക്ക ഇനി പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിരുത്താനായിരിക്കും പോയിരിക്കുന്നത് മന്ത്രി കളിയാക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സഹായം വേണ്ടി വന്നല്ലോ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന നേതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ദാമോദര മനോന്റെ വേർപാടിന് ശേഷമുള്ള പാർട്ടിയുടെ അനിശ്ചിതത്വം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അടുത്ത നേതാവ് ആരായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സമ്മതനായ നല്ല ഉഷാറും ചുറുകുറുക്കുമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ നാട് ഭരിക്കേണ്ടത് ആയതിനായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാകും എന്ന അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമാൻ അരവിന്ദാക്ഷിന്റെ പേര് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പഠിക്കുന്ന വയ്യേ ഉള്ളതല്ല കളിയായിരിക്കേ ഞാൻ മന്ത്രി പറയുന്നതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിവുള്ള ഒരാളെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും വിവരം വേണ്ട നേതാവേ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ താൻ ഒരുപാട് കാട് കയറിയും വേണ്ട അരിയുണ്ടാക്ഷൻ തന്നെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി അത് നിങ്ങൾ മാത്രം തീരുമാനിച്ച പോരല്ലോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആർക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം ഇഷ്ടത്തിന് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേധിക്കുന്നു പൊതുവാളെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്നു ചിന്തിച്ച് ഇനി ഒരു ചിന്തയില്ല ഇയാളാണ് ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ യോഗം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ട് പോടാസംബ്ലി ദേവരാജം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ എന്താ തന്റെ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവന്മാര് സമ്മതിക്കണ്ടേ ആ തിരുത്തന അവന്മാരുടെ നേതാവ് എന്താ പൊന്നളിയാ നമുക്ക് ഈ കളി വേണ്ട ഉള്ള വനം വകുപ്പ് തന്നെ വല്ല കാട്ടിലും കൂടെ കളഞ്ഞാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഞാൻ വേണ്ട താൻ അങ്ങനെ ത്യാഗങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട പറയുന്നത് അനുസരിക്ക അതിനാണ് തനിക്ക് ഞാൻ ഒരു പദവി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും അക്രമം നടത്തുന്ന ഈ കൈ കൊണ്ട് ഭരണചക്രം തിരിക്കാനും അറിയാം ഒരു മാസം ഒറ്റ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാനായിരിക്കും ഈ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എനിക്കതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും സാരമില്ല മന്ത്രിക്കസേരയിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തനും 
പാലും തേനും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മുടക്കുന്നതിൽ ലക്ഷങ്ങളാ അപ്പോ ദേവരാജൻ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരെ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ ലക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്താ വില പിന്നെ അല്ലാതെ അതിപ്പോ ദേവരാജൻ പറയുന്നത് പോലെ ഭരണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഭരണം ഞാൻ നടത്തും എന്താ അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ മുടക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മതി ഇനി എല്ലാത്തിനോടും പറഞ്ഞേക്ക് ഒരു മാസം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ദേവരാജൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാവും ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു രാഷ്ട്രീയ കളരിയിലേക്ക് ദേവരാജിന്റെ രംഗപ്രവേശം ഇതാണ് പറ്റിയ അവസരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സ്ഥിതിക്ക് നീ ഇനി തിരിച്ചു പോകണം മഞ്ജുവിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം അവിടെയാണ് അതെല്ലാം ചില തൽപര കക്ഷികളും അവര് താങ്ങുന്ന പത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന കഥകളാണ് അച്ഛന്റെ മരണവുമായി ഈ തിരോധാനത്തിന് ബന്ധമില്ലെന്നാണോ തിരോധാനത്തിന് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും അച്ഛന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാൾ നിരപരാധിയാണ് അച്ഛനെ പോലെ അയാളെയും കരുവാക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ആരാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ദേവരാജ് അയാളാണ് എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നത് ഇത് വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എലക്ഷന് നിൽക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമില്ല ദേവരാജിന്റെ ചന്ദനും കള്ളക്കടത്തിനും മറ്റും കൂട്ടു നിൽക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ എന്റെ അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്തി അതിന് തെളിവുണ്ടോ ഞാൻ തെളിയിക്കും ദേവരാജിനെയും ഇതിന് പിന്നിൽ അയാളെ സഹായിച്ച എല്ലാ പകൽ മാന്യന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഞാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും കഴിവേറ്റാൻ അവളുടെ ഒരു പത്ര സമ്മേളനം നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കണ്ട സാർ പന്തി കേട്ട പോക്കായത് പത്രങ്ങൾ എഴുതിയത് പത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ തിരുത്തിപ്പിക്കും അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അവനെ പോക്കണം അത് തനിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ദേവരാജൻ ഒരു പരിധിവരെ ക്ഷമിക്കൂ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ എങ്കിൽ അവളോടും പറഞ്ഞേക്ക് പത്രം കിട്ടിയ ഉടനെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി ഒരു വിശദീകരണ യോഗം എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് മോളെ ഇവിടെ പലരും പറയാൻ മടിക്കുന്ന കാര്യം നീ വെട്ടിത്തുറന്നു പറഞ്ഞു ആരോപണങ്ങൾ കുടുങ്ങി ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടുകയായിരുന്നു നിന്നോട് എങ്ങനെയാ നന്ദി പറയേണ്ടത് മോളെ സത്യം അറിയാം വൈകി പക്ഷെ അറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു തരം വാശിയായി ദേ മോള് സൂക്ഷിക്കണം ദേവരാജൻ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല അറിയാമേ അഭിനന്ദനോ അവതാപറച്ചോ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പോഴും കച്ചിത്തുരുമ്പോ താൻ കയറിയിട്ടില്ല താനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടേ ഒരുപാട് തല്ലു കൊണ്ടും ജയ് വിളിച്ചും പല്ലു കൊഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാശ്രിതനെ പോലെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു താൻ എന്നെ കളിയാക്കി ഒന്നും വേണ്ട പി കെ താൻ ആയിരുന്നല്ലോ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയിച്ചത് ഇപ്പൊ അത് മാറിയല്ലോ താൻ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ദേവരായന്റെ നിറയാലെ ഒരാണി എടുപ്പിക്കും പിന്നെ ഈ ജനസേവർ എന്ന് പറയുന്നവന്മാരുണ്ടല്ലോ അവന്മാരെ ഞാൻ കൊടുകണ തേപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കും താൻ കണ്ടോ ഈ ന്യൂസ് കൊണ്ട് ഞാനൊരു കലക്ക് കലക്കും വരട്ടേടോ ആ വരട്ടെ മോളെ കമ്മീഷണർ സാറല്ലേ അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല ആരാ ഞാൻ ഞാൻ മഞ്ജു എനിക്ക് മിനി ഒന്ന് കാണണം കയറിയിരിക്കൂ ഞാൻ അമ്മയെ വിളിക്കാം ഡാനി വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യത്തിന് വരൂ ഇരിക്കൂ മിനി എന്താ ഇത് ചേട്ടൻ ഞാനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ആ സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയാ മതി അച്ഛൻ വന്നു ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ സെൻസേഷണൽ ന്യൂസ് മിനിയെ കാണാനും അവൾക്ക് ആശ്രയം നൽകിയതിന് ഡാനിക്ക് വേണ്ടി നന്ദി പറയാനും കൂടിയാ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഒരു വിരോധവും പക്ഷേ ഒരു നന്ദി വാക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവാം ഇതിന്റെ ഒരു അവസാനം എന്താണെന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് സാർ ഞങ്ങൾ തർക്കിക്കാനോ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കാനോ ഒന്നും
സാറിന്റെ പരിപൂർണമായ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വേണം കാര്യങ്ങൾ കലാശക്കളിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഡാനി ഇപ്പൊ എവിടെ ഓ രഹസ്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇവളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അവനെ എൻകറേജ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതരുത് അവൻ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഇവളൊരു അവസ്ഥയും കണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് ആരെന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് ആക്ഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളാണെങ്കിൽ പോലും താമസിയാത് ഡാനി വരും മിനിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാൻ അതുവരെ ഇവിടെ കുട്ടി ഇവിടെ നിന്നോളൂ അല്ലേ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടെ മഞ്ജു കുട്ടി സൂക്ഷിക്കണം അജ്ഞാതവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പഴാ ശരിക്കും തരപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കെന്താ വേണ്ടത് ദേവരാജിനെതിരായി കമാന്ന ഒരക്ഷരമുണ്ടരുത് മാനം മര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്നവരുടെ നേരാണ് നിന്റെയൊക്കെ ഉന്നമെങ്കിൽ താനും തന്റെ ദേവരാജ് എന്തു നടു ഒരു കോപ്പം ചെയ്യില്ല മിണ്ടരുത് മിണ്ടിയ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിച്ച് ഓടയിലറിയ ഞാൻ തനിക്ക് തല്ലാൻ മുട്ടത്തേക്ക് തല്ലോ തല്ലാൻ കള്ളച്ചിരിയുമായി പണച്ചാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ ഏറാൻ മൂളി നിൽക്കുന്ന കഞ്ഞി കഥർമാരെ നീയൊക്കെ കണ്ടുള്ളൂ നിനക്കൊക്കെ ഈ യൂണിഫോമിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് നേഴുത്തരാൻ വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായവരുടെ ചോരയുടെ മണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കുപ്പായത്തിന് അത് നിനക്കും നിന്റെ ദേവരാജൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരും ഇനി നിനക്ക് തടയണ തടയടാ തടഞ്ഞ വെട്ടി മാറ്റും ചോനി കൈ ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ആ കമ്മീഷണറാ ഡാനി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അയാൾക്കറിയാം ആ പെണ്ണിനെ അവിടെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ ചുമക്കാൻ പോകുന്ന കുരിശിന്റെ ഭാരം അവൻ അറിയില്ല ഒരു വിധത്തിൽ അത് നന്നായി ഡാനി അവനെ പൊക്കാൻ വഴി എളുപ്പമായി ഹലോ ദേവരാജിയ നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട് ഒരു പോലീസ് ഗുണ്ടയെ വിട്ട് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ട ഗതികേട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായത് കഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ച പോലെ ഇത് ഭീഷണിയുടെ സ്വരമല്ല എന്റെ അച്ഛനെ നിങ്ങൾ കൊന്നതിലുള്ള പ്രതികാരത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് എന്റെ അടുത്ത നീക്കം നിങ്ങളുടെ ഒരു ചിറവ് കൂടി ഒടിക്കലാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ഗുഡ് ലക്ക് ഇതുവരെ നഷ്ടം എനിക്കായിരുന്നു ഇനി ദേവരാജിന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ ഒരു ലോഡി ചന്ദനത്തടിയോടു കൂടി ഡാനി ആരംഭിക്കുന്നു ഒരു ലോഡ് ചന്ദനം പോയാൽ ദേവരാജന് പുല്ല പക്ഷെ തോൽവി ദേവരാജന് സമ്മതിക്കില്ല ഇന്ദ്രൻ സർ ആർ ടി ഒ വിളിക്ക് പിടിച്ച ലോറികൾ നമ്മുടേതാണെന്നുള്ള സർവ തെളിവും നശിപ്പിക്കണം സർ ആർ സി ബുക്കിൽ എന്റെ പേരിന് പകരം വേറൊരുത്തിന്റെ പേരുണ്ടാവണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അലക്സാണ്ടറുടെ വേ 
വേണ്ടാ എനിക്കൊരു മറുപടിയല്ല വേണ്ടത് നീ അവനും ചേർന്ന് തകർത്തത് എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമാണ് മുപ്പത്തിയാറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എന്റെ ഇമേജ് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നും പറയണ്ട ഇതിനും ഭേദം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലമായിരുന്നില്ലേ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അങ്കൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം സഹായിക്കണം സകതാപം കേൾക്കാനും പറയാനുമല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെടാനില്ലല്ലോ മരിച്ചു അച്ഛന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിന്നെ കുറെ സകതാപ വോട്ടുകൾ സഹായത്തിന് അവനും ഉണ്ടല്ലോ അങ്കൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ശിക്ഷിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കണം ഒരുപാട് ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും കണ്ട ഒരു കറകളഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മനസ്സ് വെറും ഒരു തേർഡ് റേഡ് ഗുണ്ടയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തകർന്നു വീഴരുത് ആദർശം പറയാൻ എളുപ്പവാ പക്ഷെ തകർന്നു വീണത് എന്റെ ജീവിതവാ ഒരുത്തന്നെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല അലക്സാണ്ടർ അവനോട് പറഞ്ഞത് ഒരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കും തൊഴുത്തിൽ കുത്തും കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പാർട്ടിയുടെ ഇമേജിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നോർക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും സമ്മതനായ സ്വതന്ത്രനായ ഒരാളുടെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദേവരാജിന്റെ പേര് സന്തോഷം ഞാനും പിന്താകുന്നു ഇത് ഭ്രാന്താണ് ഇയാളെ മുഖ്യനാക്കാൻ ഞാനും എന്റെ ഗ്രൂപ്പും സമ്മതിക്കില്ല എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഇയാൾക്കുള്ളത് പാർട്ടിയിൽ ഒരു മെമ്പർ പോലും അല്ലാത്ത ദേവരാജ് ഇയാളെയാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നത് ദേവരാജൻ ആറുമാസത്തിനകം ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നെങ്കിലോ ഒരു ഗുണ്ട ഭരിക്കാൻ മാത്രം നമ്മുടെ നാടൊന്നും തരം താണിട്ടില്ല അതിന് നമ്മളിട്ട് സമ്മതിക്കുകയില്ല ബനാന റിപ്പബ്ലിക് അല്ല കേരളം എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക എന്റെ അടുത്തൊന്നും നക്കാപ്പിച്ച വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുത്തനെ ഇവിടെ ഇല്ല എതിർക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എതിർപ്പ് ശത്രുതയ്ക്ക് കാരണമാകും ശത്രുവിനെ ദേവരാജ് മറക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ നിങ്ങളാരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് സമയം പിന്നെ അറിയിക്കാം എന്താ ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ എന്താ എതിർപ്പുണ്ടോ സിംഹം ജനിച്ചാൽ ജയിച്ചിരിക്കും ദേവരാജനും ദേവരാജ് മുഖ്യമന്ത്രി എടാ കള്ള കഴുവേറി എന്റെ ദാമുവേട്ടനെ കൊന്നിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് കയറിയിരിക്കാനുള്ള നിന്റെ മോഹണല്ലോ ഈ പി കെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നടക്കുകല രാഘവ എന്നോട് ബലപരീക്ഷണം വേണ്ട നിന്നോട് തന്നെ ബലപരീക്ഷണം നിന്റെ കൂടെ പോലീസിനെ കഷ്ടത്തിൽ വെച്ചോണ്ട് ഈ ഏറാമൂടി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും കുറച്ച് പണവും ഉണ്ടെന്ന് കുറച്ച് അഹങ്കരിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ നേരിടാൻ ചങ്കൂറ്റോണ്ട് പി കെ ആർന്ന് കേട്ടോ പി കെ അനാവശ്യം പറയരുത് എടോ പണ്ട് തൊഴിലൊന്നുമില്ലാതെ മുച്ചീട്ട് കളിച്ചു നടന്ന താൻ എന്നാണ് ഉപ്പുവെട്ട് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ പി കെക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നൊക്കെ വലിയ മന്ത്രിയാകായിരുന്നു പക്ഷേ തനിക്കില്ലാത്ത ഒന്ന് എനിക്കുണ്ട് ഉളുപ്പ് രാഘവൻ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും താൻ എന്തിന് വെറും ഒരു ബലിയാടാവുന്നു തെളിവുകൾ സംസാരിക്കട്ടെ തെളിവുകളാണ് പ്രധാനം 
పడా దాని అవన పొగచ్చి పురత చాడికణం మార్గం ఉన్న మాత్రం మిని అయ్యో వేండ ఞానొక అత్యవశ్య కార్యతిని సారు ప్రణయించిట్ వన్న మినియడ బ్రదర్ డాని సారిని అడుతుండు మినియే డానికొను కాణం అవడ కూటికొండు వరన్ సారనే అయిచ పేడికండ వెణం గీ సారిని విడిచి కన్ఫర్మ్ చేయోలు అదల్ల నేను ఇప్పు మిని చేచే విలికా ఇవిడ ఆరూ ఇల్లాతోండ ఇల్ల ఞానం కూడి వరాయిరిను కుట్టి వరేడావండ ఞానలే ఒప్పొళ్ళద ఆద్యమై కాణగయాన్ ఇప్పడే తరపెట్టుళ్ళు నేను ప్రతిష్టినేకల్ సుందరియాన నింగల్ చేయిదా ప్రవర్తికలమై తట్టిచి నోకుంబో అది ఒత్త రూపం కొల్లా ఎనికి ఇష్టాయి నింగ కంటా వేండదా ఒన్న కాణనమన్నే నేను ఆగ్రహిచుళ్ళు సంతోషాయి పిన్న ఆద్యమై కాణంబో ఒరి ఇష్టతిన ఎండే ఒరి చెరియ సమ్మానం అది స్వీకరికణం వేండన పరైరుద దే కొండువా పొది ఒన్ను తొరను నోకిలు
കൃഷ്ണ സാർ ഞാൻ ഒരു പരോപകാരം ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്ന പോലെ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി സാറ് നോക്കണം ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി അനാഥമായി റോഡ് വക്കി കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ വിഷമം തോന്നി ഇവിടുത്തെ നിയമത്തോട് അവജ്ഞ തോന്നി ഞാനത് ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കഴിയുന്ന ചെറിയൊരു സഹായം വരട്ടെ ദേവരാജനും സോജനുമാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ പിന്നിലെന്ന് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല തെളിവുകളുണ്ടോ സാർ മിനിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോയത് എന്റെ മകൾ കണ്ടതാണ് അവളുടെ ബോഡി ദേവരാജൻ മഞ്ജുവിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതിന് മഞ്ജു ഞാനും സാക്ഷികളാണ് അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൊല ചെയ്ത അയാളാണെന്ന് വരുന്നില്ലല്ലോ അത് കൊള്ളാം സാർ ഈ നാട്ടിലെ വെറും ഒരു സാധാ പോലീസുകാരന്റെ വില പോലും പോലീസ് കമ്മീഷണറായ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് സാർ തരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് സാർ വേണുഗോപാൽ സത്യം മറച്ചു വെക്കാനായി സാർ കാണിക്കുന്ന ഈ വ്യഗ്രത എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേ വികാരം തന്നെയാണ് സാർ എന്റേതും സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം താൻ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ താൻ പോടോ പുല്ലേ കുറെ കാലമായി തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നാല് വാക്ക് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു താൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദേവരാജൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അവനെ പോലുള്ളവർക്ക് മാമാപ്പണി വരെ ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച ഈ കസേരയിലിരിക്കുമ്പോ ആർക്കും അതേ തോന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും താൻ എന്നെ ഒരു കോപ്പും ചെയ്യില്ലോ വികാരമൊന്നും കൊള്ളണ്ട ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ തൊപ്പി ഊരി വെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്നും കരുതണ്ട ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ഞാനിത് സമ്പാദിച്ചത് അത് തന്നെ പോലെ ഒരു നാരിയുടെ മുമ്പിൽ അഴിച്ചു വെച്ചു പോയാൽ ജനം എന്നെ ചൂല് കൊണ്ടടിക്കും ഇതാ എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് അധോലോക നായകന്മാരുടെയും രാഷ്ട്രീയ കോമരങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ തൊപ്പി ഊരാത്തൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാനൊരു തെളിവ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ ഗുഡ് ബൈ What happened? What did you do? Minnie, they are... They are here. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കഴിവിലേറ്റാനല്ല ഞാൻ അയാളെ കമ്മീഷണർ ആക്കിയത് അത് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞില
കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാ വേണുഗോപാലിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു സാർ അയാൾ പറയുന്നത് അയാൾ ഒരു ചുക്കും പറയണ്ട സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും രണ്ട് മണിക്കൂറിനും അയാൾ ഇവിടുന്ന് കെട്ട് കെട്ടിച്ചിരിക്കണം വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ട സാർ എങ്ങനെ വന്നു എന്നാവും അത് ഐ ജി പുറത്തുള്ളപ്പോ എടോ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചോര നീര് ഒഴിക്കുക ഇവരുടെയൊക്കെ മക്കളും ജ്യേഷ്ഠന്മാരും തന്നെയാ പുറത്ത് കാവ് നിൽക്കുന്ന പാവം പോലീസുകാര് കളിപ്പന്ത് തട്ടും പോലെ നീയൊക്കെ അവരെ തട്ടി കളിച്ചപ്പോ മനസ്സിൽ അവരും കുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർക്കും ഒരു ദിവസം അതിപ്പോ ഒത്തുവന്നു നിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ദിവസം നീ എവിടെ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അറിയാമോ അറിയാമോ ഈ കസേര കയറിയിരുന്ന കൊമ്പ് വരുമെന്നാ നിന്റെ ഒക്കെ വിചാരം ഇതുപോലുള്ള പാവൻ ജനങ്ങളെ കുപ്പിയിലിറക്കി കുംഭകോണം നടത്തുന്ന കള്ളക്കാർത്തുകാരുടെ വാക്കൾ കേട്ട് താനാ കമ്മീഷനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ലോ പിന്നെ തന്റെ സൗജന്യൊന്നും വേണ്ട മോഹൻ ഞെട്ടൽ രോഗം തീർത്തും മാറിയെന്ന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടാ മതി ഉലുവാപ്പാറ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ വിവിധ കൂപ്പുകൾ ദേവരാജന് പതിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൂട്ടുതന്നതിന് താൻ ഒരു കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ആ തുക സ്വന്തം ഭാര്യയുടെയും വെപ്പാട്ടുകളുടെയും പേരിൽ പല ബാങ്കുകളിൽ ഇട്ട് എന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ താൻ ഒരു കോടി രൂപ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ച ആളിന്റെയും ആ സൂട്ട് കേസ് വാങ്ങിച്ച ഷോപ്പ് ഉടമയുടെയും അഫിഡവിറ്റ് ഒരു കോടി രൂപ ഒരു സൂട്ട് കേസിൽ കൊള്ളില്ലെന്നൊന്നും താൻ എന്നോട് പറയണ്ട പത്രത്തിലെല്ലാം നിഷേധിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുത്തിപ്പക്കാൻ പി കെ ആർ ധാരാളം മതി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഇരുമ്പ് വിഴുങ്ങുമ്പോ ഓർക്കണം ചുക്ക് കഷായം ഫലിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തൽക്കാൽ ആരെയും കാണിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാ പി കെ ആർ നിന്റെ പിച്ചക്കാശ് വേണ്ട പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ചെയ്ത് വെച്ചാ മതി വാ ഞാൻ ഇനിയും വരും അമ്പത് പൊട്ടന്മാരി ഇറന്ന ഒരു പട്ടരാവില്ല ഗംഗാര വരട്ടെ ഈ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ചില വസ്തുതകൾ നിങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾ അറിയാനാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ദാമോദര മേനോൻ പ്രജാ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ പാർട്ടിയിൽ ആദർശത്തിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നു ഈ പാർട്ടി മുഖം മൂടി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പാർട്ടി എനിക്ക് വേണ്ട അച്ഛനോട് കാണിച്ച കൊടും ക്രൂരതയ്ക്കും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വിശ്വാസ വഞ്ചനയ്ക്കും ദേവരാജനും ഗംഗാധരനും അരുവന്താക്ഷനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉപജാപക സംഘത്തിന്റെ ജനദ്രോഹപരമായ രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി എന്ന പോലെ ഒരു കൊടിക്കൂറയുടെയും നിറത്തിന്റെയും സ്വാധീനമില്ലാതെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മൂന്നാം മുന്നണി ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപവൽക്കരിക്കുന്നു ഈ മുന്നണി ശ്രീ അലക്സാണ്ടറുടെ പേര് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു കമ്മീഷനോട് നമ്മുടെ നീക്കങ്ങളിലെ അറിയിക്കുന്നതിനോട് എനിക്കത്ര യോജിപ്പൊന്നുമില്ല കാരണം സത്യം എന്തായാലും ഡാനിയെ കൈകിട്ടിയാൽ അയാൾ വെറുതെ വിടും തോന്നില്ല അതുറപ്പാ ഞാൻ ആരെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല രാഘവേട്ട ഇതൊരവസാനത്തെ കളിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ ഗെയിമിൽ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഡാനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്റെയും രാഘവേട്ടന്റെയും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന എന്നും ഉണ്ടാവും 
ഇപ്പോ കളിയിൽ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ദേവരാജനാണ് അത് മറക്കരുത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം ദേവരാജന്റെ ആയുധങ്ങളിൽ ഇപ്പോ സി ഐ സോജൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി അരവിന്ദാക്ഷൻ ഹലോ ഇവിടെ ഒരു വിവരവും ഞാൻ ഇവിടെ പോയി ചോദിക്കാൻ അളിയിൽ എന്നെ വിടുന്നില്ലതേ ചോ ഇവിടെ ആകെ ചള കുളമാ നീയും പിള്ളേരും ഒന്ന് ഇപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്റെ പൊന്ന് പെപ്പർ തോരെ നിന്റെ ചേട്ടനോട് പറയേ എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകേറ്റാൻ ആ പിന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് തെക്കേപ്പറമ്പിലെ ഇഞ്ചിക്ക് ചാണകം വിട്ടോ അല്ലടി ചാണകം ചാണകം എന്താ പി കെ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിക്കിടാൻ ചാണകം വേണ്ടി വരില്ല നിന്നെ വെട്ടി നുറുക്കി വളമാക്കും ഞാൻ മൊഴിയെടുക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അത് മരണമൊഴിയാകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തനിക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ എല്ലാ തുറന്നു പറയാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞത് അളിയൻ പറഞ്ഞിട്ടാ മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ വന്നത് അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ആദ്യ ശുശ്രൂഷയാ അളിയന്റെ ആളാ അവൻ അവൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും തുറന്നു പറയാം വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ ടേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ടേപ്പ് പക്ഷെ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ എന്റെ ഭാര്യയും താലി പിള്ളേരും പര്യാധാരമാവേ City man shirts. Everyone digs them. And you know... Yahoo! Hey, it's loose for you. But I am a city man, darling. ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മരണത്തിന്റെ ഒച്ചയ്ക്ക് കാതോർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഇത് മുഴുവൻ നിനക്കുള്ളതാ കൊന്നും കൊടുത്തും ഞാൻ വാരിക്കൂട്ടി എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ നീ എടുത്തു പകരം നീ എനിക്ക് തരേണ്ടത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒറ്റ ദിവസം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇതും പോരെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം പക്ഷെ ദേവരേതനെ കാശിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കണം Oh, <laughs> oh. 
ഞാൻ വിട്ടോ ആരാണ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ചുരുങ്ങാൻ തന്റെ കഴുത്തിൽ തല കാണില്ലായിരുന്നു അതിന് തലയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അളികളെടുക്കും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരെടുക്കും ഇനി എനിക്ക് തല ഇല്ലാതിരിക്കാനായിരിക്കും എന്റെ തലയിലിരുത്തന്റെ പറയുന്നേ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുപോയി ജന്മത്തിലുണ്ടാകിയല്ലേ ഞാൻ പോയി എന്റെ പഴയ ഇഞ്ചി കൃഷിയായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം ദേവീതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിയാക്കി ഉപദ്രവിക്കരുത് ഇനി ദേവരാജൻ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോഴീ തിരുത്തൽവാദി ഗ്രൂപ്പിന്റെ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല എന്നാലും കാര്യങ്ങൾ നേരെ ചൊവ്വേ നീങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത് ദേവരാജൻ എന്താ ഒരു കുഴപ്പം കാശിന് കാശ് എന്നിട്ടുണ്ട് ഗതികേട് വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ പലരും പാത്തും പതുങ്കിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ജനങ്ങളെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ അഭിമാനമായിരുന്ന അന്തരിച്ച ദാമോദരമേനന്റെ മോള് പ്രതിപക്ഷത്തെ പിന്താങ്ങി കൊണ്ട് പാർട്ടിയുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഇത് കൂടുതൽ നാറായി ഇനി പാർട്ടിക്കെന്ത് വേണടോ നിങ്ങൾക്ക് നാണമുണ്ടോ പാർട്ടി നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് തലപ്പത്തിരിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾ പൊറുക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഈ നൂറ്റാണ്ടി നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് നാട് ഭരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം ഏത് അങ്ങനത്തെ ദേവരാജനായാലും നമ്മുടെ പാർട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഞാനും എന്റെ ഗ്രൂപ്പും അനുവദിക്കില്ല ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയും ഇത് കൊടും ചതിയാണെന്ന് ആർക്കാട പ്രശ്നം ഇറങ്ങി പോണോ പൊയ്ക്കോ പക്ഷെ ശവങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം ദേവരാജൻ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാണെങ്കിൽ അന്ന് പാർട്ടി എതിരില്ലാതെ ദേവരാജനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കും നോവേജിയെ മനസ്സിലിടോ എതിർക്കുന്നവർക്ക് ദേവരാജന്റെ മറുപടി ശബ്ദമുയർത്തിയാൽ നിയമസഭ പോയിട്ട് അടുത്ത വെളുപ്പാങ്കാലം പോലും നീയൊന്നും കാണില്ല പിടിച്ച് കേട്ടതല്ല അവനെ
മദ്രാസ് സ്റ്റൈലോ മദ്രാസ് സ്റ്റൈലോ ആവട്ടെ കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഇസ് എൻ ഒഫൻസ് അതും രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ജനപ്രതിനിധികളെ അതിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് തടയേണ്ടത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കടമയാണ് കടമകൾ താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പകരം സത്യസന്ധരായ കുറച്ച് പോലീസുകാരുണ്ട് എന്റെ കീഴിൽ പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നവർ സായന്നപത്രം ചൂടുള്ള വാർത്ത എം എൽ എ മാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മന്ത്രിസഭ പ്രതിസന്ധിയിൽ സായന്നപത്രം ദേവരാജൻ പി കെ ആറിനെ കൊന്നു എം എൽ എ മാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കുഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചോളം അവ തീക്കരുത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല അവരത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങിയേ ലുക്ക് ഐ വാണ്ട് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ഓൾ ഹിസ് ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് സർ ദാറ്റ് യു ഇമീഡിയറ്റ്ലി മുമ്പ് വീമ്പിളക്കിയ മുട്ടാളന്മാർക്ക് എന്തു പറ്റി ഭയന്നോ കൊണ്ടുപോടാ അതെല്ലാം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടി അന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ബാലറ്റ് പേപ്പർ എന്നെ കൊന്നല്ലേ ചെയ്യില്ല ചെയ്യും ജീവനോട് തന്നെ അല്ലെ ദേവരാൻ ചെയ്യിക്കും വേണ്ട ചിലപ്പോ കള്ളപ്പെടും വരലടയാളം മതി അങ്ങനെ Oh, oh, oh. 
സ്വന്തം ചോരയിലെഴുതി അവന്റെ ഈ കഥ തലമുറകൾക്കൊരു പാഠമാവട്ടെ 